sisiguraduhin ko na wala na siyang magagawang masama sa baby ko. Ah, uh, ibig mong sabihin? Aalis na ako sa inyo, Jules. Hello? Tita Ivy, sundain niya na po ako. Susama na po ako sa inyo. Really? Richelle, patawarin mo na si nanay, please. Hindi. Hindi ko siya mapapatawad. Saan si Ivy? Ang kong umalis ho siya, pero hindi ko alam kung saan nagpunta. What? Sana, magmuhay na yung apo ko sa akin. Sana magmuhiwanan ang anak ko. Nagmamakaawa ko sa'yo kahit lumuhin pa ako. Oo, oh, oh. <laughs> papunta na ako dyan. Mga 30 minutes na dyan na ako, ha? Huwag na po kayong tumuloy. Kila Junior na lang po ako uuwi. Tinakot ka ba ni Laura? Ang gusto ko, sumama na kayo sa akin ngayon at iwanan nyo yung sa bahay niya, yung Laura na yan. Ay, kailangan na natin magmadali, mamaya. Maabutan pa tayo nila, Tita Ivy, dito eh. Kotse ni Tita Ivy! Asa yun yung mga sakay mo? Umalis na, ma'am. Suma kayo sa ibang tricycle. Titira muna tayo dun sa kubo ni Mang Baste, ha? Yan eh, hanggang kailan tayo magtatago kay Tita Ivy? Sa Ivy, gabi na. Hindi pa ba tayo uuwi? Magpahatid ka na lang sa driver. Ihintayin ko sila dito bumalik ka. Eh, tita... Mauna ka na! Ihintayin ko sila! Paano naman to? Asan nila dinala si... si Rachel? I'm, I'm, so, I'm sorry. Nakaka-frustrate lang kasi. Pati ikaw na damay sa init na ulo ko. It's okay, tita. I understand. Pero pati na lang muna tayo umuwi, tita. Nang makapagpahinga ka at makapag-relax, pwede naman po tayo bumalik dito bukas. Samahan na lang po kita ulit. Hello? Rachel? Rachel, nasaan ka? Saan ka din nalang mag-inang yan? Tita Ivy, I'm very much okay now. Huwag ka na mag-alala. Okay lang ako. Huwag mo na akong sunduin. Rachel, I would have peace of mind hanggat kasama mo yung Laura na yan. Sabihin mo sa akin kung nasa ang lugar ka susunduin kita ngayon din. Tita Ivy, ayoko na ng gulo. Gusto ko na ng katahimikan. Okay na po ako. Huwag niyo na akong sunduin. Pwede ba yun? Wala na pong problema. Okay na kami ni Nanay Laura. Settled na po lahat. Nag-sorry na siya and I forgave her. Huwag okay na po akong alalahanin. Rachel! Sana po mapatawad niyo ako. Pasensya na po kung biglang nagbago yung isip ko na hindi na sumama sa inyo. Sorry po kasi nadamay pa kayo sa gulo ng utak ko. So sorry, Tita Ivy. Rachel, tara na. Pasok na kain. Um, sige lang. Busog pa ako eh. Hmm. Junior, huwag mo nang pilitin ang asawa mong kumain kung ayaw niya. Ikaw na lang ang kumain dito. Sige, oh. Bukasok ko na. Rachel, eh talaga bang ikaw eh, ayaw mo kumain? Hindi ka pa ba talaga nagugutong? Okay lang po. Busog pa po talaga ako. Mauna na po kayo. Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Kung may alalahanin ka. At alam ko namang meron dahil siguro naiisip mo yung tita Ivy mo, no? Hindi naman kita masisisi dahil siyempre tsahid mo nga yun eh. Pero kailangan ngayon ang isipin mo yung anak mo. 
mahina pa yung bata, mahina pa ang kapit niya sa sinapupunan mo. Kailangan eh, kumain ka ng kumain para lumakas siya. Mm, tara na, kakain na tayo. Mm, kakain na kami. Nanay! 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 Salamat. Hello po, anak Rachel. Ay, doon. Tabi na kayo, Nanay? Oo, siyempre. Papa, tama na. Na-close na naman ni Phoebe yung deal eh. Hayaan niyo na si Ivy. Thank God na may Phoebe na sumalo. Eh, paano kung wala? Saan ka na naman pumunta? Pinuntahan na naman si Rachel, no? Oo, Papa. Dahil sa walang kwentang patang yan, napapabayaan mo na ang mga obligasyon mo sa opisina, sa kumpanya natin. Inuuna mo pa ang buisit na babaeng yan. Oo, Papa. Uunahin ko talaga siya dahil anak ko siya. Nasa kanya ang kaligayahan ko. Wala dyan sa sinasamba mong negosyo. How dare you talk to me like that? Ivy, please, tama na. Kahit lamugin mo ang mukha ko sa kakasampal mo, Papa. Kahit patayin mo ako ngayon. Hindi na ako natatakot. Dahil matagal na akong takot. At hindi mo ako mapipigilan na puntahan ko ang anak ko. Naibigay ko na yung kaligayahan mo eh. Napagsilbihan ko na rin yung dinudyos mong negosyo. Pero ngayon, kaligayahan ko naman ang aasikasuhin ko. At hindi mo na ako mapipigilan, Papa, pa. Hindi na! Charlie. Lali. Dapat. Ganito. Oh. Ano yung ginagawa mo, Rachel? Ba't ikaw ang gumagawa niyan? <laughs> eh, trabaho ni Gigi yan eh. Nay, okay lang. Madali lang naman po ito eh. Kayang-kaya ko. Si Gigi po, nagpunta sa kuya niya, nagtatanong tungkol dun sa assignment niya. Rachel. Maraming salamat, ha? Salamat po saan? Maraming maraming salamat dahil sa pinatawad mo. Hindi mo lang alam kung gaano kung naging magaan ang doob ko dahil sa ginawa mo. Nay, hindi niyo ho kailangan magpasalamat. Pinatawad ko ho kayo dahil yun yung dapat kong gawin. Eh, ako pa nga po dapat niyong patawarin eh. Kasi pinag-isipan ko kayo ng hindi maganda. Ano ba ang sinasabi mo? Anong klaseng babae ka ba? Kung ako rin naman siguro, nangyari yun sa akin. Nasa parehong sitwasyon mo ako, muntik na akong makunan. Eh, malamang gagawin ko rin yung ginawa mo. Alam mo, Rachel, hindi masamang magalit. Dahil talaga namang may ginawa akong kasalanan sa iyo. Ay. Happy ka na, kuya? Hindi. Sobrang happy. <laughs> Ita Ivy, are you okay? Yes. Of course I am. 
Sorry po, Tita Ivy. Kahit na successful kong na-deal yung kontrata with Mr. Ordonez, napagalitan ka pa rin ni Angkong. It's okay. Congratulations nga pala, Phoebe, for, for a job well done. Thank you po, Tita. Uh, pero nanghinayang lang po ako kasi sayang hindi nyo nakita yung, yung kanina. Sana napayuhan nyo pa ako kung anong dapat ko pang i-improve para sa kakipag-deal with the clients. How I wish. <laughs> Kaya lang, if I were there, hindi ko rin naman makikita yung ginawa mo. Kasi kung ako nandun, ako makikipag-meeting sa kanina. Hindi ikaw. Papahinga na ako. Next time, mapapanood mo rin ang performance ko. Dahil ako na talaga ang i-appoint ni Ang Kong to do that. And you will be there. At tagapalakpa ko na lang. Binan, lumabas ka pa. Saan ka galing? Ay, bakit naman ako masama naman na lumabas ako ng gabi, Luisito? Eh, gabi-gabi ko naman ginagawa ito. <laughs> Ngayon ko pa nag-alala sa akin. Nagtatawa na lang ako sa'yo eh. Bumili ako ng gatas at saka ng vitamina para kay Rachel. Ayun ako. Ganda. Ay, hindi nga. <laughs> Ay, Rachel, iinom ka na isang tableta nito, ha? Tapos, iinom ka ng gatas. Kailangan ito, inumin mo gabi-gabi. Para lumakas yung anak mo. Hindi ko alam na pati pala ngayon buntis, eh. Umiinom na ng gatas. <laughs> Nay, salamat po, ha? Ah, ano ka mo? <laughs> salamat. Sus naman, para naman ako ibang tao sa'yo. Ang nanay, ang slow. Eh, Siyempre, kaya sinasabi yun ni Rachel. Para hindi ka magsawang bilang siya ng gatas tsaka ng mm -hmm. vitamins para sa baby. Yun lang yun. Ako? Ikaw ha? Ano ka lang sa akin, Ututo? Oo oh, yan, high blood. Dapat hindi tayo nagagalit na. Ay, mamaya, duguin na naman tong manugang mo. Sige ka. Kuwin mo yan, ha? Rachel, basta ipangako ko sa akin, ha? Kahit na anong mangyari, huwag mong ihihiwalay ang apo ko sa akin. Unang apo ko yan kay Junior. Mahal na mahal ko na yung batang yan. Ayaw ko muna kayo. Jun, paano kong malaman niya yung totoo? Wala tayong matibay na testigo na may harap sa korte, kundi ang pamangkin mo mismo, Ivy. Pero yun eh, kung talagang tetestigo siya labang kay Laura. Pero sa tingin ko ngayon, mukhang kakampi na nila ito, kaya sumaman na rin sa kanila. O di mean, pati ang kasong kidnapping, hindi natin pwede isang pa sa kanila? As I've told you, Ivy, si Rachel ay asawa ng anak ni Laura. Kasal sila sa West. Legal ito. Pamilya sila, kaya hindi matatanggap ng korte ang kidnapping case na isasampa mo laban sa kanila. Pwes, gawa mo lang paraan. Isampa mo lahat ng klaseng kaso yung pwede mong isampa sa kanila. Wala akong pakialam. Basta importante sa akin, makulong si Laura at makuha ko ang... Nabangki ko si Rachel. I'll see what I can do. Jun! Jun! Nare. Ngayon? for the kiss? Hmm... Pwede na rin. Thank you. Oh, saan galing yan? Hindi ba sa'yo? Hindi. Eh, kanino galing yan? Ah... 
Rachel, ako ang bumili niyan. Binili ko yan kanina nang dumayo ako sa bayan, pagkagising ko. Talaga, Hunay? Eh, Nay, paano yung nalaman gusto ni Rachel? Rachel, ito na yung pinakabili ko. Hanggang hilaw ba yan? Hmm. Parang mas gusto ko na yung pumilyanit. Kala mo naman, prinsesa, mga imported pa ang pinaglilihian. Eh, naku, matagal ko nang gusto sanang bilhin para sa'yo. Nung sinundo ka namin sa ospital, eh kaya lang hindi ko lang mabili kasi eh, hindi ko mabigkas yung pangalan eh. Baka dumugo ang ilong ko. <laughs> Pero binili ko na rin. Sana ka... Magustuhan mo. Sige na, kainin mo na. Ayoko naman na hindi buo yung katawan ng apo ko. Ako <laughs> naman na. Payakap nga. Thank you po. Ay, saan niyo dadalhin yan? Doon po sa nilipatan nila Aling Laura. Sino ba sila? Kaibigan niya ako eh. Pwede ba malaman kung saan sila limipat? Sa palaisdaan po ni Mang Baste, sa kabilang sityo. Ayun na pala si Puloy eh! Puloy, may naghahanap kay Aling Laura! Puloy, tulungan mo naman kami oh! Mrs. Ruiz, ano nangyari kay Laura? Nangako siya na kahapon niyo pa padadala yung bottled bangus. Ba't hanggang ngayon wala pa rin? Ha? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po po kasi siya nakakausap. Uh, sige, samahan mo ko sa kanila. Kailangan ko siya makausap. Ngayon na po? Ngayon na. Okay. Muntik mo nang patayin ang pamangking ko? Walang hiya ka? Ano sinasabi mo? Aksidente ang lahat! Sinungaling ka? Hindi ako sinungaling impacta ka! Ayaw mo pang aminin na kasalanan mo? Eh, hindi ko kasalanan eh. Aksidente ang lahat! Ikaw pa. Ate Pepsi! Bakit ako pinapin mo sa Tita Ivy! Tita Ivy! Ano ginawa mo? Rachel, hindi ko sinasadya. Nay, Nay. Laura? Laura? Mrs. Ruiz? Ay, Bakit Junior. Ah, nasa ng nanay mo? Hinahanap niya siya ni Sir Alfred. Bakit yung pinangako niyang i-deliver na sardinas ay wala pa? Ay, pasensya na ako. Nagkaroon ho kasi ng emergency kahapon eh. Alam mo ba kung nasa siya? Kailangan ko siya makausap eh. Baka ko nasa palaisdaan. Tatawagin ko lang ako. Ay, hindi. Sasama na kami sa iyo para mas mabilis. Sige. Ano ba, Bibsi? Eh, di dalhin mo na sa ospital. Ano ba, eh, kailangan ba tumawag ka dito sa bahay para lang kumuha ng instructions? Sino kailangan dalhin sa ospital? Si Ivy, Papa. Bakit? Ano nangyari? Eh, eh paano? Eh, nagpunta siya sa Rizal. Tapos naka-enkwentro yung dati nating katulong. Si Laura. Ayun, utok na waulo. Walang malay. Kasama oh. niya si Bibsi ngayon. Oh. Akin ang telepono. Hello, Pipsi! Pakatapos mong dalhin si Ivy sa ospital, 
Balikan mo ang mochachang yan. Magsama ka ng mga polis. Kahit ilan, siguraduhin mong sa kulungan ang baksak ng babaeng yan. Naintindihan mo? Excuse me. Okay. Hello. Oh, Jan. Ngayon na ba yan? Uh, sige, sige, sige. Uh, I'll be there in an hour. Okay, sige. Bye. Uh, Ms. Ruiz, pasensya na. Uh, I have to go. Meron pa akong uh, asikasuhin. Kayo na sumama sa kanya. Uh, Tapos sabihin niyo kay Laura na pumunta sa opisina na bukas ng umaga. Opo, Sir Alfred. Uh, sige po. Thank you. Sige po. Ingat po. Nurse! 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 Mama ka na sa akin, Rachel! Anak! Anak! Mama ka na sa akin! Ayan po! Siya po! Siya po ang nagtangkang pumatay kay Ma'am Abby! Kamu kayo maniwala sa kanya? Hindi po! Sinugod lang po ako! Nananahimik po ako! Ano ko di! Pinagtangkaan mo siyang patayan! Inuntong mo pa sa mato! Dali na ito! Sinasabi mo ito! Tumama ka sa pisinto! Kaya dali na yan! Wala naman paliwanag! Dali na yan! Hindi ako! Huwag niyo po ako dali sa krimi! Hindi ako kriminal! Hindi ako kailangan pumunta ng pisinto! Uli! Hindi na siya! Pasasa na yan! Kaya mula sa'yo! Pasasa na! Dali pang sapsak daw! Kaya! Sige, sige! Ano nangyari? Nay, ano nangyari? mo, pinagtangka ang patayin si Ma'am Ivy. Andun na yun sa ospital. Putok ang ulo. Ay, totoo ba yun? Hindi ko sinasadya, anak. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya, totoo. anak. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin. Hindi ako kriminal. Ma baka mo pwedeng pag-usapan muna to. Kunin niya siya! Kunin niya! Boss, baka mo pwedeng pag-usapan muna to. Baka matamay ka ba? Ay, sasama kami. Katalukan mo! Katalukan mo! Katalukan mo! Galit nga ako kay nanay kasi nga muntik niya nang mapatay si Tita Ivy. Pero hindi naman ibig sa... Nasa kotay lang kang magalit kay nanay. Pero Rachel, hindi mo ako masisisi kung magalit ako sa Tita Ivy mo, ha? Dahil bandang dulo, nanay ko parang yun ako kulong dahil sa kanya. Papayag na po ako sa gusto niyo. Sasama na po ako sa inyo. Iurong niyo lang yung kaso. Sana hindi kanya kunin ulit na. Rachel, mahal na mahal kita. Dag nila ako papayag ulit na mawala ka sa akin. Sana wag mong ihiwalay ang pamangkin mo sa kanya. Pakikiusap ako. Gusto mo, nasa poder mo si Rachel para tuloy-tuloy ang paghihiganti mo sa akin, sa pamilya ko. Ito ang plate number ng sasakyan na nakasagasa sa tatay mo. 